ভাই গরু ফরু সব ছিল বলেছিলাম যে এটা সপ্তাহে মেল করতে ওদের প্রশাসন কে তো কি হলো রাস্তাটা এরকম আমাদের এত অসুবিধা হচ্ছে গুড মর্নিং গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল ছটা চুয়ান্নর মতন টাইম হচ্ছে আর মোটামুটি লাগেজ সেট আপ রেডি পুরো ডিগি ভরে গেছে ওপরেও জিনিসপত্র আরও দুজন আমার সাথে জয়েন করছে এই ট্রিপে তো তাদের জিনিসপত্র কোথায় রাখবে আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়াল লাস্ট তিন চারটে ব্লগে বলছিলাম যে যতক্ষণ না সাইডের কাজ কমপ্লিট হচ্ছে ততক্ষণ অবধি একটা লম্বা ট্রিপ বা কিছু প্ল্যানিং করা যাচ্ছে না তো মোরালেস কাজ মোটামুটি কমপ্লিটের দিকে দেখা যাক আপাতত বলছি না যে কোথায় যাচ্ছি ওটা নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে রিভিল করব অ্যাকচুয়াল কোথায় একটা লম্বা একটা প্ল্যান করা হয়েছে তো আজকে যা প্ল্যানিং হচ্ছে এখান থেকে আমরা যাব কালারি মাতার ওপরে অ্যাকচুয়াল আমার সাইড যেটা নিয়ার অ্যাবাউট রায়পুরের কাছে পড়ে ডিস্টেন্স মোরালেস সাড়ে আটশো কিলোমিটারের মতন তো এখান থেকে প্রায় ষোলো সতেরো ঘন্টার মতন জিম্যাপ টাইম দেখায় দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে পারি তো ভাই রেডি হতে হতে মোরালেস আটটা পাঁচের মতন বেজে গেল তো আপাতত যারা এখনও অবধি জয়েন করবে আমার সাথে মোটামুটি পুরো রেডি লাগেজ পুরো সেট হয়ে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আর ভাই খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট করবো তারা এখনো অবধি রেডি হয়ে বা পৌঁছোতে পারেনি তো তার জন্য একটু ওয়েট করছি দেখা যাক ওরা কত তাড়াতাড়ি আসে কামাল গাছের কাছে ওদেরকে ওয়েট করার জন্য বলেছি তো ওদের আটটার মধ্যে চলে আসার কথা ছিল বাট যাই না একজনের ঘুম ভাঙতে এখন লেট হয়ে গেছে তো ভাই জার্নি স্টার্ট হয়ে গেল লম্বা সফর অলমোস্ট প্রায় সতেরো ঘন্টার মতন টাইম লাগতে চলেছে পৌঁছোতে তো ভাই গাড়িতে ফিউয়েলের যে অবস্থা মোটামুটি একশো উনিশ কিলোমিটারের মতন রান করবে তা সবার আগে ভাই গাড়িতে খাবার দিতে হবে পেট্রোল দিতে হবে তা রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে একশো উনিশ কিলোমিটার পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল ভরবো তো ভাই পেট্রোল ভরানো কমপ্লিট অলমোস্ট প্রায় চার হাজার নশো টাকার মতন পেট্রোল এলো ফুল ট্যাঙ্ক করতে ট্যাঙ্ক বহুত বড় ফিফটি লিটার্সের মতন ট্যাঙ্ক আছে ক্রেটার তো আপাতত যাবো ওদের দুজনকে পিক করার জন্য গাড়ির এয়ার প্রেশারটা যবে থেকে গাড়ি কেনা হয়েছিলো তবে থেকে একবারও চেক করানো হয়নি তা এয়ার প্রেশার দেখলাম খুব একটা ভ্যারি করেনি প্রথম থেকে থার্টি সিক্সের মতন ছিল এখনও সেই থার্টি সিক্স যেটা ক্রেটার রেকমেন্ডেড টায়ার প্রেশার থার্টি ফাইভ করে রাখতে পারে তার থেকে একটু বেশি রাখাটা ভালো দেখো কাকা কীভাবে রাস্তা ক্রস করছে হোয়াট এভার তা এখন যাচ্ছি টুয়ার্ডস কামাল গাছে দেখি তারা কোথায় পৌঁছেছে আপাতত তো কোনো রকম খবর নেই আমাকেই ফোন করতে হবে তারা দিতে হবে ওদেরকে দাদা ঠিকভাবে পড়ো সিট বেল্ট ভুল পড়ার জন্য ফাইন আছে না পড়ার জন্য ফাইন ভুল পড়ার জন্য ফাইন আছে এই তো টাইম কেটে গেল তো আপাতত সিটির মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ না হাইওয়েতে উঠছি কোনা যতক্ষণ না পৌঁছচ্ছি এইরকম ট্রাফিক জ্যাম থাকবেই আমাদের ডেস্টিনেশন বললাম ডেস্টিনেশন অনেক দূর ডেস্টিনেশন প্রায় সতেরো আঠেরো ঘন্টা জার্নি আছে আর যে টাইমে স্টার্ট করছি মনে হয় না আজকে পৌঁছতে পারবো নেক্সট ডে হয়ে যাবে পৌঁছতে পৌঁছতে আমরা এখন সায়েন্স সিটি আমরা এখন সায়েন্স সিটি পৌঁছালাম অবশেষে কিছু না কিছু হয় এখন যা করছেন করুন আর একটু বয়স হলে মোটামুটি যখন রিটায়ারমেন্ট করবেন তখন ব্লক করবেন হ্যাঁ পার্টিগুলোকে চিনে রাখুন যারা যারা যাদেরকে আপনি প্যানেল ফ্যানেল সাপ্লাই করেছেন তাদের কাছে চলে যাবেন যে বলবেন যে প্যানেল ট্যানেল এরকম চলছিলাম বানিয়েছিলাম আমি এই এখন ব্লক করছি এখন এই করছি রিভিউ রিভিউ নেবেন লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব উইথ বেলাইক বেলাইক আমাদের ওয়েলকাম জানাচ্ছে হাওড়াতে ঢোকার জন্য ওয়েলকাম জানাচ্ছে দিদি টাটা বাই বাই আবার দেখা হবে পনেরো কুড়ি দিন বাদে দিওয়ালির পরে দেখা হবে আবার তো আমরা ধুলাগড় পৌঁছে গেলাম ধুলাগড় পৌঁছে গেলাম ঠিক আছে তা আপাতত দেখছি ধুলাগড় পুরো ফাঁকা আজকে 
निमदीघी সকাল থেকে 56 কিলোমিটারের মতন গাড়ি চালানো হয়েছে 1 ঘন্টা 40 মিনিট এভারেজ শো করছে এখন অবধি 16.7 দেখা যাক বাড়ে কিনা কারণ আগে যতবার গেছি গাড়ি এতটা লোডেড ছিল না তখন 18 19 এর মতন মাইলেজ দিয়েছিল কিন্তু এবারে গাড়ি ম্যাক্সিমাম লোডেড হয়ে গেছে তাই তো হ্যাঁ প্রচুর জিনিসপত্র আছে পেছনে আর আগে আমরা দুজন গেছিলাম এখন আপাতত তিনজনে আছি আমরা তিনজনে দিন বলো না বলো কেমন লাগছে বলো আমি যে লাগেছে এক্সপেরিয়েন্স আছে আরো ভালো এক্সপেরিয়েন্স দেবো চলো জঙ্গলের মধ্যে নামি দেবো তোমাকে না ভালো লাগে তুমি এক্সপেরিয়েন্স করতে দেখো আরো ভালো না বলছি এখানে আমরা দুজনের জায়গা তিনজন হয়েছে হ্যাঁ আর তোমার লাগে যে তো পাঁচজন হয়ে গেছে তো অনেক এর পাঁচজন হয়ে গেছে আর কত অনেক বড় জার্নির জন্য বেরিয়ে গেছে यस তাহলে গেছে হ্যাঁ দিয়ে বললাম তুমি কোথায় পোলাঘাট চলে এলাম আমরা তাই তো একদম বলো রূপনারায়ণ নদী ক্রস করছি আপাতত বাইরের ওয়েদার খুব সুন্দর প্রচন্ড গরম বাইরে কিন্তু গাড়ির মধ্যে পুরো একদম চিল ঠান্ডা চব্বিশ টেম্পারেচার মেনটেন করে রাখা হয়েছে আর কোলাঘাট আস্তে আস্তে সময় লেগে গেল দু ঘন্টা আমাদের আশি কিলোমিটার রাস্তা তো আপাতত কোলাঘাটের সামনে কিছু ধাবা টাবা দেখে দোকানে গিয়ে একটু হালকা করে ব্রেকফাস্ট করে নেবো আমরা কারণ এরপরে ভালো খাবার দোকান আর পাবো না তো আমাদের ব্রেকফাস্ট টাইম কটা বাজছে এখন সময় অলমোস্ট এগারোটা পনেরোর মতো হতে চলেছে প্রচণ্ড লেট আসা লেট যাওয়া লেট ব্রেকফাস্ট লেট রবি তো অলরেডি শুরু করে দিয়েছে খাওয়া রুটি রুটিটা উল্টে রেখে দিয়েছে হাফ নিয়ে নিয়েছিল বলে এখানে চলো তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়ার কথা রাস্তা সামনে অনেক হ্যাঁ রাস্তা অনেক তারপরে চলো ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি খতম করা যাক তারপরে বেরোতে হবে এখান থেকে চাটা ভালো ভালো আছে হ্যাঁ এই দোকানের খাবার কোয়ালিটি অনেক ভালো যতবারই আসি তো এই দোকান থেকেই খেয়ে যাই ঠিক আছে দুচ্চা অল সেট একদম চলো সিট বেল্ট ওয়ার সিট বেল্ট তো কোলাঘাট থেকে মোটামুটি আমাদের জার্নি আবার স্টার্ট হচ্ছে পুনরায় এরপর কোথায় দাঁড়াবো এরপর আর দাঁড়াবো না এরপর একদম ডাইরেক্ট ডেস্টিনেশন गाड़ी मध्य रानिंग থামা বন্ধ হওয়া এইসব নিয়ে তারপর তো দেখতে দেখতে আরেকটা টোল প্লাজা চলে এলো ডেবরা টোল প্লাজা এই টোল প্লাজাটার কথাই বলছিলাম গো আমি তোমায় খড়গপুরের পর আরেকটা পরে ডেবরা তো এই খড়গপুরের আগে তো খড়গপুর অলমোস্ট বাজছে প্রায় বারোটার মতন ওইদা সাবধানে এত জল খেয়ে মজা বলা জল খাবে হ্যাঁ অবশ্যই জল খাও যেতে গেলে তো শুধু জলই খাবো জল খাও কিন্তু দীপাঞ্জন ভাইয়ের কথা অনুযায়ী छोट हम बड़ हम सब गाड़ी मध्य करो पैंटे कपड़े चोपड़े करते असुविधा नहीं गाड़ी मध्य ठीक है सम्बलपुर चालाना 
আমি কোনোদিন করি নি যদি আমি তোমার থেকে ফার্স্ট আমি ধামাল থ্রি হবে ধামাল থ্রি ধামাল থ্রি হোক আর ধামাল টু হোক ধামাল ফোর হোক কিলোমিটার <laughs> 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 আর পুরো মাঝখানটা হচ্ছে তোমার দশ ঘন্টায় পৌঁছাবে তোমার হচ্ছে তোমার কি বলে আচ্ছা দাদা কিছু করার নেই এইভাবেই যেতে হবে দেখো এখান থেকে খড়গপুর তোমার সিটির মধ্যে ঢুকছে আপাতত আমরা ঝাড়গ্রামের খুব কাছাকাছি আছি দেখ চাপছে দেখো কেরকম ওদিকে এত রাস্তা ফাঁকা পড়ে আছে ওই লাইন থেকে ইলেনে ঢুকছে ডান দিকটা পড়ছে ঝাড়গ্রাম আর বাঁ দিকটা পড়ছে গোবিবল্লভপুর এন এইচ ফর্টি নাইনের ওপরে এখন আমরা তো এইখান থেকে বড়জোর আর এক ঘন্টার মতন লাগবে বাহারা ঘোরা ওই হালকা একটা প্যাচ আছে যেটা আমাদের ঝাড়খণ্ডের মধ্যে ঢুকতে হবে তা একটুখানি পোর্শন ঝাড়খণ্ড ক্রস করে আবার আমরা নেক্সট উড়িষ্যাতে এন্টার করব মানে এন এইচটাই ওইভাবে গেছে কিছুটা পোর্শন ঝাড়খণ্ড তারপরে আবার উড়িষ্যা তো পিছনে আমরা খ্যামাশুলি লোধাশুলির যে জঙ্গলের ফরেস্ট এরিয়াটা পড়ে সেটা ক্রস করে চলে এসছি তো আগেও পুরো চারদিকে এগুলো সব শাল গাছ না শাল গাছের পুরো জঙ্গল লাস্ট টাইম যখন এসছিলাম এই রাস্তার ধারে পুরো কাশফুল ভর্তি ছিল জাস্ট তখন পুজো আসছে আসছে তা এখন তো দেখছি কাশফুল দুর্গা ঠাকুর যাওয়ার সাথে সাথে বিসর্জনের সাথে সাথে কাশফুলের বিসর্জন হয়ে গেছে সব শুকিয়ে গেছে তখন একটা অসাধারণ সুন্দর ভিউ ছিল এই রাস্তার এখন পুরো রুখা শুকা মতন মনে হচ্ছে যখন মনসুনের টাইমে এসছিলাম পুরো আকাশ কালো মেঘ সাদা মেঘ বৃষ্টি হচ্ছে এরকম তারপরে যখন এই কিছুটা আবার কাশফুল দেখা যাচ্ছে আছে পুজোর আগে কাশফুল ছিল এখন পুরো কাশফুলের বাগানও শেষ গরমটা যেন কমছে না কবিতা সামনে বাইশ হ্যাঁ ড্যাশবোর্ডের উপরে যেহারে রোদ পড়ছে মানে পুরো গা তো পুরো রোদের মধ্যেই আছে আমাদের এইটাই একটা প্রবলেম আর শীতকালে রোদ খুব চড়া এই দিনের বেলাটা ভালোই টেম্পারেচার থাকছে আর ঠিক বিকেলের পর থেকে টেম্পারেচার ভালো ড্রপ হচ্ছে ধীরে ধীরে আপাতত আমরা বাহারা ঘোড়া ক্রস করে এবার ধীরে ধীরে এগোচ্ছি টু আর সরিষার দিকে আপাতত ঝাড়খণ্ডের মধ্যেই আছি রাস্তা খুব সুন্দর ফোর লেন রাস্তা তা এদিকে দুটো ওদিকে দুটো লেন তা একটু পরে গিয়ে রাস্তা খারাপ হয়ে যাবে পাহাড়ের রাস্তা চালু হবে তা এখানে প্রবিদ্ধ কিছু একটা বক্তব্য ছিল বলুন না আমার বক্তব্য হচ্ছে এইটাই যে আমরা যখন পাহাড়া ঘোড়া ওই মোড়টা নিলাম নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যখন লেফটে রাস্তাটা অত্যন্ত খারাপ গেছে ওয়ানটা ঠিক আছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এতটা বাজে রাস্তা তোমাকে আমি বলেছিলাম যে এটা সপ্তাহ খানেক আগে একটা ইয়ে করে ওদের মেল করতে ওদের প্রশাসনকে তোর কি হলো রাস্তাটা এরকম আমাদের এত অসুবিধা হচ্ছে না আমি মেল মেল আমরা মেল করেছিলাম রিমাইন্ডারও দিয়েছি বাট তৈরি করেনি কি করা যাবে বাইরের যা ওয়েদার খুব সুন্দর গরম লাগছে ভালোই ফার্স্ট ক্লাস ওয়েদার কতটা <laughs> তো পাহাড়ে ওঠা শুরু হয়ে গেল আমাদের এখানে পড়বে বিষয় ফরেস্ট রেঞ্জ ঘাট সেকশন গোস লো দেখিয়ে দিয়েছে ওই যে উপর থেকে গাড়িগুলো নামছে পুরো পাহাড়টা ধীরে ধীরে ক্রস করতে হবে এই যে পুরো ইয়ালো দেখাচ্ছে জি ম্যাপ তো মোটামুটি এখানে কোনো নেটওয়ার্কও থাকে না আমরা কই ভি নেটওয়ার্ক পথে আরে চলবে নতুন ব্লগার এখন রায়পুরের পথে অনেক রাস্তা পেরিয়ে অতিক্রম করে মোটামুটি থার্টি পারসেন্ট পেরিয়ে গেছে এখনো সিক্সটি পারসেন্টের উপর রয়েছে
অ্যাকচুয়াল প্রবিদ্ধ হচ্ছে ওটা সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছে আসার সময় বললাম না রিটায়ারমেন্টের পরে ওটা করবেন আমাদের ওটা সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছে একদম ব্লগারই হচ্ছে আমাদের দীপন জন্দা হ্যাঁ ড্রাইভ করছেন এর সো গাড়িতে আমরা সেই গাড়িতে রয়েছে বাহ সাথে রয়েছে ভোলাদা ভোলা ওনার নিজস্ব গাড়ি না উনি ওনার গাড়িতে ট্রাভেল করছেন কিছু না রাজকীয় হয়ে বসে আছে পুরো একা আর লাস্টে বলে সাথে রয়েছে আমি আর এই যে আমি আছি সাথে কিন্তু ব্লগ চলছে टाइम लगे गभरण्य मरे पड़े खुब खराब खराबिकाजे अवस्था रास्ता माइडी <laughs> तो एबधि प्राय जा टाइम देखा बारो तेर चौदो घंटार मतन लागे तो रिचिंग टाइम अलमोस्ट दुटोर ओपर दुटोर मतन शो कर हल्का एक ना हल्का एक बेरोल गाड़ी के पर शुशु ब्रेक ता अने लास्ट हमें कोलाघाट के बैरिए तरह सरकम भाव दाड़ाना है तो कंटिन्यू ये ड्राइव कर आसा एक स्ट्रेचिंग दरकार छो कारण एन अनेकटा रास्ता पड़े आ और बहरे बहरे सूर्य तेज बिछी बसि को थकबेन कारण जेहेतु शीतकाल स्टार्ट शीतकाल आसते शुरू करो साढ़े तीनटे चारटे पर सूर्य तेज कमते थक भाई अनेक दिन बदे बर्षा छाड़ा गाड़ी चला लास्ट कैकटा ट्रिप तो गाड़ी अवस्था पुरो गाड़ी अवस्था पुरो खराब ही गेल बर्षार जल खे खे बिष्टर मध्य चालिए तो सरकम भाव गाड़ी परिष्कार करनी ट्रिप स्टार्ट करार आगे बाट देखते खूब ही भारत लगे लुक्स भेरि नाइस क्रेटार रोड प्रेजेंसि आलदा कलो गाड़ी ता गाड़ी एखो अब फार्स टाइम परिष्कार परिच्छन आटू हम आफ्टर शर्ट कमार्शियल ब्रेक ब्रेक उड स्टार्टेड एगेन उड स्टार्टेड एगेन चार दिखे हे पहाड़े रेंज सुंदर पहाड़े घेरा एट जल खावा आरोप आर इनपुट करो आर आउटपुट ने एक बदे चार दिखे पहाड़ और माजखान सुंदर हाईवे गे तो सामने मन है पड़े आर एक कि फरेस्ट रेंज फेंज आसू पर तो तुण अब्दि सुंदर हाईवे आ झांसीपुर 
ঝাঁসিপুরে লাস্ট টাইম যখন এসেছিলাম মানে রাস্তার কাজ হচ্ছিল প্রচণ্ড খারাপ ছিল রাস্তা তা এখন দেখছি আগের থেকে ঠিক করে দিয়েছে কারণ এরপরে রাস্তা কাজ হয়েছে বর্ষাকালটা যাওয়ার পরে সাধারণত কাজ স্টার্ট করে নেইচের তা সেটাই হয়েছে দেখলাম অ্যাটলিস্ট দেখে ভালো লাগলো যদি সে আগের মতন অবস্থায় থাকতো এই রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম ছিল প্রচণ্ড জ্যাম যাকে বলে ওই জন্য বলছে ঝাঁসিপুরে জ্যাম হবে বলছিলাম না ওই জন্যে মানে ধরতে গেলে আগের বারে আমাকে নিচ থেকে গাড়ি আনতে হয়েছে ও আচ্ছা একটা ছোট ছোট টাউন একটা ওদের হ্যাঁ ছোট করে একটা টাউন এখানে বাজার 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 পত্তর আছে খাবার দাবার পাওয়া যায় কারণ এরপরে তুমি আবার খাবার দাবার কিছু পাবে না এরপরে সম্বলপুর হ্যাঁ ওই কেউন জোয়ার পড়বে হাই রোডের ধারে সেরকম কিছু নেই আর তারপরে দেওগড় ফরেস্ট রেঞ্জ ও তারপরে ওখানেও কিছু পাবে না আপটু সম্বলপুর সম্বলপুরেও আবার আমরা তো সিটির মধ্যে ঢুকবো না বাইপাস দিয়ে বেরিয়ে চলে যাব তা আমাদের খাবার দাবার পাওয়াটা আমাদের কাছে খুবই কষ্টের ব্যাপার এই মুহূর্তে এক্স্যাক্ট এই কাজগুলো তখন চলছিল তা ঝাঁসিপুর ঠিকঠাক হয়েছে দেখছি তবুও জি ম্যাপ এখানে ইয়োলো রেড সব মার্ক দিয়ে রেখে দিয়েছে না ওইখানে কেন কি হয়েছে বলো কি বক্তব্য কি তোমার এখানে বসবে আরে আমার হাইফাই রোড এটা হ্যাঁ কংক্রিটের না রাস্তা দেখেছো তোমার স্কিট করবে না স্কিট করবে না চাকা নেবে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল এইসব রুটি আর তরকারি খাওয়া হয়নি সকালবেলা আমরা কোলাঘাটে যা খেয়েছিলাম এখন খুবই খিদে পেয়েছে আমাদের আর রাস্তা এখন অনেক যেতে হবে রাতে দুটো বাজবে চলো পেট পুজোটা সেরে ফেলা যাক তো অলরেডি আমরা কেউন ঝড়ের কাছে চলে এসছি এই বাঁদিকে যে সিটিটা দেখা যাচ্ছে পুরো টাউন বলা যায় এটা কেউন ঝড় তা আমরা এখন স্ট্রেট যাবো এখান থেকে তো আপাতত যার রাস্তা দেখাচ্ছে এখান থেকে স্ট্রেট গিয়ে আবার রাইট টার্ন নিতে হবে এইসব চারদিকে পাহাড়ে ভর্তি কেউন ঝড়ের কিছু পাহাড় পোর্শন আছে কেউন ঝড়ের পরে পড়বে হচ্ছে কাঞ্জিপানি ঘাটি তা ওই চত্বরটাও পুরো পাহাড়ের আর ধীরে ধীরে সূর্যাস্ত হচ্ছে অলমোস্ট প্রায় পৌনে পাঁচটার মতন বাজছে হ্যাঁ দেখে মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি একটু সূর্য ডুবে যাচ্ছে না আমাদের ওখানে এই তো এরম এরম সময়ই হয় নাকি হ্যাঁ না 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 একটু পরে না এরকমই থাকে পাঁচটা মানে আমাদের ওখানে অন্ধ করে এখানে পাহাড়টা রয়েছে বলে আরও তাড়াতাড়ি হচ্ছে বাদিকে আসলে বাদিকে আসলেই পাবে পাবো কিন্তু পুরো লাল দেখাবে লাল এই যে পুরো সূর্য তোলা দেখা যাচ্ছে ওপরে সুন্দর লাগছে দেখতে ক্যামেরায় অত ভালো আসছে না বাট লাগছে অসাধারণ তো আপাতত আমরা কাঞ্জিপানি ঘাটি ক্রস করছি খুব ডেঞ্জারাস ঘাটি সাধারণত রাত্রেবেলা এই রুট দিয়ে কেউ যায় না ট্রাক ড্রাইভাররা তো নিজেরাই এখান থেকে ট্রাক এই ঘাটিতে ওঠার আগে বন্ধ করে দেয় রাত্রেবেলা এই এই রুটটা কেউ ক্রস করে না এই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্ট পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা পাহাড়ের ওপর দিয়ে অত প্রচুর প্রচুর টান এই রাস্তাতে বিচ্ছিরি রকম দুদিকেই দুর্গম রাস্তা কিন্তু রাস্তা চওড়া বলে মানে ঘাটি ক্রস করলাম ঘাটি ক্রস করে এরকম ফালতু রাস্তা পেলাম ফালতু রাস্তা হবে কিছু করার নেই সামনেই পড়বে দেওয়ার ফরেস্ট রেঞ্জ তা তার আগে আগে আর পরের রাস্তা এরকমই খারাপ চারদিকে কাটা বাটা ভর্তি এদিকে রাস্তায় কোনো কাজ হয়নি ওইদিকেও তাও টুকটাক কাজ করেছে বাট এইদিকে কোনো রকম কাজ করেনি দেখছি কি অবস্থা কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না দৌড়াতে ভাই টাইম হচ্ছে এখন বাজে ছটা সাত সন্ধ্যে তো এই একটা হোটেল বা ধাবা দেখে এখানে একটু হালকা দাঁড়ালাম আমরা দুজন চাটা খাচ্ছে আর মেন হচ্ছে এখন যা ডিস্টেন্স পড়ে আছে অনেক রাস্তা তো সামনে পড়বে পাল্লাহার পাল্লাহারা একটা জায়গা দেখাচ্ছে দেন তারপরে বারকোট পড়বে বারকোটের কাছে ব্রাহ্মণী রিভারকে ক্রস করতে হবে দেন পড়বে দেওঘর দেওঘর টু সম্বলপুর মতলব 
সম্বলপুর পৌঁছতে এখন প্রায় চার ঘন্টারও বেশি টাইম লাগবে তা দশটা বেজে যাবে আমাদের সম্বলপুর ঢুকতে তা এখানে গাড়িতে একদম জল ছিল না তো মেনলি দরকার ছিল জলটা তা জল নেওয়ার জন্য হালকা দাঁড়িয়েছি ভাইয়ের পরে যা রোড কন্ডিশান খুব একটা ভালো নয় বারকোট অবধি রোড ঠিক আছে সুন্দর রাস্তা ভালো রাস্তা কিন্তু বারকোটের পর মানে ব্রাহ্মণের রিভার ক্রস করার পরে দেওঘরের দিকে যত এগোবো তত রাস্তা খারাপ হবে আর শ্রী দেওঘর ফরেস্ট রিজার্ভের রাস্তা তো ভাই সবাই জানো খুবই খতরনাক রাস্তা আর বিশেষ করে রাত্রি হয়ে গেছে ট্রাক্সের ভিড় থাকবে দেখা যাক এই হচ্ছে রাস্তার অবস্থা মারামারি করিস না তোর হ্যাঁ জল দিচ্ছে ওই দেখো ওখানে লেভেল করছে ওই দেখো আর বক্তব্য ওটাই বুঝতে পারছেন তো সামনেই আসছে ব্রাহ্মণী নদী তো বারকোট অব্দি আমরা চলে এলাম তো টাইম হচ্ছে অলমোস্ট বাজছে ছটা একান্ন তা এখান থেকে সম্বলপুরের যা ডিস্টেন্স শো করলো একশো ছাব্বিশ কিলোমিটারের মতন বাকি আছে একশো চব্বিশ আর এই যে একশো চব্বিশ কিলোমিটার সম্বলপুর আর আমাদের যা মেইন যে যেখানে যাওয়ার কথা খালারি মাতা টেম্পেল তার ডিস্টেন্স তিনশো একত্রিশ কিলোমিটার স্টিল নাও আর টাইম দেখা যাচ্ছে সাত ঘন্টা উনিশ মিনিট রাত্রির দুটো বাজবে পৌঁছতে তো বারকোট অব্দি রাস্তা তো ভালো বারকোটের পরে পরেই যে দেওঘর ফরেস্ট রেঞ্জ পড়বে জানি না এখন রাস্তা কেমন হয়েছে তো আগে দেখলাম রাস্তায় কিছু টুকটাক কাজ কর্মও চলছে সারানোর কাজ তা এক্সপেক্টেড রাস্তা খারাপই হবে আর যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে সারিয়েছে টুকটাক লেট সি তো আমরা উষা কঠি ওয়াইল্ড লাইফ স্যানিচারির মধ্যে দিয়েই যাচ্ছি রাস্তার কন্ডিশান যা এক্সপেক্ট করেছিলাম মানে লাস্ট টাইম এসে যা দেখেছিলাম বিশাল বড় বড় গাড্ডা হয়েছিল গাড়ি ডান দিক বাঁ দিক একবার কখনো নিচে নামিয়ে এইভাবে পাস করতে হয়েছে তা এখন দেখছি তো রাস্তা পুরো ভোল বদলে দিয়েছে মানে লাস্ট ওয়ান মান্থের মধ্যে পুরো রাস্তার কাজ করেছে মানে এই হচ্ছে এনএইচের কাজ অযোধ্যা টাকা নিচ্ছে টোল নিচ্ছে ওই কাজ করে দিয়েছে বর্ষাটা যেই শেষ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে কাজ কমপ্লিট গল্প মানে কাজ করছে ধীরে ধীরে এই একই অবস্থা হয়ে আছে মানে তিন ভাগের মধ্যে ওয়ান থার্ডও করেনি এখানটা তো হ্যাঁ হ্যাঁ টোটালটার এইটা এইটা আবার হালকা একটুখানি রিপেয়ার করেছে এই জায়গাটা এই একটা ডাউন আপ ডাউন হয়ে আছে তা মোটামুটি আমরা সম্বলপুর চলে এলাম কত বাকি আছে সম্বলপুর বেশি বাকি নেই ম্যাক্সিমাম হয়তো পাঁচ ছ কিলোমিটার রাস্তা পড়ে আছে সম্বলপুর ঢুকতে বেশি আর একটু বেশি হবে তা আলটিমেট ডেস্টিনেশান দুশো পনেরো কিলোমিটার আর চার ঘন্টা আঠাশ মিনিটের মতন টাইম দেখাচ্ছে এরপরে রাস্তা একদম চাকা চা খুব সুন্দর হাইওয়ে ভালো হাইওয়ে আসতে না আসতে পপকর্ন শুরু পেট পেট পুজো শুরু হয়ে গেছে পপকর্ন দিয়ে তা পপকর্নটা বেশ ভালোই খেতে না বাটার পপকর্ন টেস্টি আছে হুম টেস্টি আছে তো ভাই এরপরে যা রাস্তা আছে খুবই সুন্দর হাইওয়ে মানে খারাপ রাস্তা নেই যা টাইম দেখাচ্ছে একটা কুড়ির মতন তা প্রথমে টাইম দেখিয়েছিল আড়াইটে বেজে যাওয়ার কথা তারপরে ভালোই টাইম সেফ দিয়েছে তো এরপরে আশা করি মোটামুটি এক ঘন্টার মতন সেফ দেওয়ার কথা লাস্ট দু তিনবারের যা এক্সপিরিয়েন্স দেখা যাক লাস্ট অব্দি কটায় আমরা পৌঁছোই তা মনে হচ্ছে একবার পেট্রোল নেওয়ার জন্য দাঁড়াতে হতে পারে দাঁড়াতে হতে পারে না একবার দাঁড়াতেই হবে গাড়িতে খুব একটা বেশি তেল নেই দুশো তিরিশ কিলোমিটারের মতন রেঞ্জ পড়ে আছে আর যা ম্যাক্সিমাম আর যা ডিস্টেন্স পড়ে আছে দুশো ছ কিলোমিটার তো একটু হালকা ফুয়েল ভরাতে হবে হিরাকুদ হ্যাঁ এদিকে সাত কিলোমিটার হিরাকুদ সাত কিলোমিটার ডান দিকে ঢুকতে বলছে রাইট না আমরা মহানদীটা ক্রস করব বাট হিরাকুদের ওপর দিয়ে না পেট্রোল পাম্প তো হ্যাঁ কে আয় বিড়ি সিগারেট নেই পিতে ও ক্যাসা লাগবে ও ভাই বিড়ি সিগারেট পিনে বলা নেই তাহলে এখানে স্মোক করে না বাইরে গিয়ে তো করতে পারে তাই বলে রাখবে না তাই নটা ছাপ্পানোর মতন টাইম হচ্ছে আর প্রায় একশো ষাট কিলোমিটারের মতন রাস্তা আমাদের যেতে হবে এখনো মোরালেস ভাই গাড়ির পারফরমেন্স একদম সলিড পারফর্ম করেছে প্রায় সাড়ে সাতশো কিলোমিটারের মতন সাতশো কিলোমিটারের মতন চালিয়ে চলে এলাম হ্যাঁ বলো হ্যাঁ হ্যাঁ কি লাগবে হ্যাঁ কেন বলবে না আসো 
তুমি তো জানো না কি করে টিপতে হবে ওই জন্য আমাকে যেতে হচ্ছে চলো পৌঁছাও তবে তো দেবো ভাই এই হচ্ছে গাড়ির হ্যাঁ এটা এটা সলিড ছিল আর এই হচ্ছে গাড়ির কন্ডিশন আপাতত গাড়ি এখন অবধি যা দেখছি কন্টিনিউ এতক্ষণ ড্রাইভ করে আসছি এতটুকু হিট হয়নি এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ক্রেটার পারফরমেন্স অনেক রিফাইন্ড ইঞ্জিন মানে কন্টিনিউ এসি চলছে সকাল নটা থেকে স্টার্ট করেছি কন্টিনিউ প্রায় এগারো বারো ঘন্টার মতন জার্নি করা হয়ে গেল তাও দেখছি গাড়ি এতটুকু হিটেড নয় আর ভাই ম্যাক্সিমাম হয়তো দু ঘন্টার মতন লাগবে তা টাইম হচ্ছে প্রায় দশটা বাজে তা এখানে পেট্রোল ভরানোর জন্য একটু দাঁড়ালাম গাড়িতে ফুয়েল ছিল না তা যা রেঞ্জ দেখা ছিল সেটা হতো না তা কিছুক্ষণের জন্য রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়বো পাঁচ দশ মিনিট একটুখানি এখানে কারণ অনেকক্ষণ ধরে ড্রাইভ করছি শরীরটা একটু স্ট্রেচিংয়েরও দরকার আছে কোমর পিঠ সব ধরে যাচ্ছে অলমোস্ট তা দেখি দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে এখান থেকে বেরোই আর যা টাইম দেখাচ্ছে সাড়ে বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার কথা বিকজ লাস্ট পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তাটা একটু চাপের গ্রামের মধ্যে থেকে অলিগলি রাস্তা আছে নিয়ে গিয়ে তারপরে মন্দির চত্বর দিয়ে তারপরে মেন হাই রোডে আবার এনএইচ থ্রি ফিফটিতে কানেক্ট হবে তা তার আগে অবধি ঠিক আছে একশো ষাট কিলোমিটার রাস্তা একশো চল্লিশ কিলোমিটার আরামসে যাবো দেন লাস্ট পঁচিশ কিলোমিটার একটুখানি গন্ডগোলের এই হচ্ছে চেকিং এখানে তো প্রত্যেকবারেই হয় দিয়ে দিয়েছে বন্ধ করে দিয়েছে আরে ভাই আমাকে তো বেরোতে দে আমাকেই তো বেরোতে দিল না কেন ও ওটাকে সরিয়ে দেবে ওইটাকে সরিয়ে দিলেই তো আমরা বেরিয়ে যাবো পেছন দিকে নি কি করা যাবে ও করবে এখন সব গাড়ি ইলেকশনের টাইম এসে গেছে না এখানে পুরো চেকিং হয় এমনিতেই করতো ইলেকশনের টাইমে অ্যাকচুয়াল বলছে ফিফটি থাউজেন্ডের বেশি ক্যাশ যেন না থাকে ইলেকশনের টাইম না পঞ্চাশ হাজারের বেশি ক্যাশ নিয়ে যাওয়া যাবে না ওই জন্য জিজ্ঞাসা হচ্ছিলো ক্যাশ আছে কত স্যার দু তিন হাজার টাকা আছে পঞ্চাশ হাজার করতে পাবো কি জ্বালায় চলো বার করো তো অবশেষে আমরা পৌঁছালাম আর এই হচ্ছে গাড়ি পার্কিং করে রাখা আছে অন্ধ গাড়ি কিছু দেখা যাবে না হ্যাঁ হয় ফ্রেশ হয়ে দিয়েছি খাওয়া দাওয়া নেই আমাদের কাছে সব রেস্টুরেন্ট বন্ধ হোটেল বন্ধ ধাবা বন্ধ এই যে মুড়ি খাচ্ছে দাদা মুড়ি আছে কে খাচ্ছে এছাড়া পিঁয়াজ লঙ্কা নুন কিছু আলুর চপ চপ শিল্প কিছু হয়নি চপ শিল্প চপ শিল্প সব চপ শিল্প সব ঢপ শিল্প হয়ে গেছে খুব অবস্থা খারাপ তো চলো মোটামুটি এই খেয়ে আজকে গুড নাইট করি আমরা যা হবে কালকে দেখা যাবে